快去吃饭吧，一会儿凉了。笑你啊！我<笑>行了，编不下去别编了，把电脑放一会儿，不差这一会儿，快来吃饭。你什么时候学会了做饭，还做的这么好？留学的时候，西餐我吃不惯也吃不起，只能自己做。想什么呢？赶紧吃饭去。叔叔阿姨不给你生活费的吗？给啊，但是知道了我偷换了音乐专业以后就不给了。至于我爸，偶尔会打点私房钱给我，还不够我吃两顿饭的。后来我也就不忍心要了，他也不容易。那应该很辛苦吧？毕竟国外消费这么高。所以我才练就了一身的本事。除了做饭，我还做过钢琴私教，在街头卖过唱，在拳击馆当过陪练，健身房里干过兼职，只要能挣钱，什么都会。有梦想真好。其实除了歌手，我还有个梦想：健身教练。健身教练？是啊，你不是也看过吗？想起来了，好好搞你的音乐，别搞一些有的没的不务正业。可以当正业啊，比如，我可以做你的私教，一对一亲自教学，这样你也不用去健身房了。你怎么知道我办了健身卡？退了吧，我不要钱。坚持十秒，我给你数着。不用，我去健身房那是为了交新的朋友，丰富我的业余生活。正好，健身房的男的也这么想。正好啊，一拍即合。你不是你说的吗？你说我除了工作就没有生活了，健身房刚好是我迈出家门、走向新生活的第一步。
我难得这么听话，你应该支持。好，那我就祝福你早日迈出这一步，加油！谢谢，不客气。马总，咱是不是有点太隆重了？好歹是甲方，有这么窝囊的甲方吗？我要不是为了云浪，我能受这委屈？我跟你说啊，谈判咱是赢不了的，但气势是，绝对不能输。明白。咱们开会什么都不能带吗？哎，不懂什么叫轻装上阵，带脑子就行。啊、嗯，记住点啊。嗯。马总，你好，我们到了。我们不是约的两点吗？但凡想做点事情，一定要有时间观念。我这个人最不喜欢迟到，尤其是面对合作方。早到是为了表示尊重。啊，是。但是现在十二点。那我这不顺路吃个午饭吗？没事，你有事你忙你的，我我可以等。啊，行，那你们去楼上等一会儿。我约了人，我先走了，咱们两点见啊。你怎么不看表？你不提醒我一下？我今天没带表。带什么表？这不都用手机？用什么表？表表表。哎，一败涂地。苗苗姐，你今天约我是为了李田吧？哎。我都不好意思见你了，你说这么大的人了，怎么还这么不懂事儿？是我这个当姐姐的没教好，对不起啊。这话华总已经跟我说过了，但这事儿跟你们没关系。这两天他一直把自己关在房间里，不说话，也不吃不喝，一直哭。他其实知道是自己错了，只是不敢当面跟你道歉。哎呀，我今天找你来呢，一是我不希望这件事情影响到你，毕竟你对叶婷还有公司都很重要。二是呢，如果可以的话，我希望你能够再给他一次机会，可以把他调去其他部门。我实在是不忍心看见他就这么颓废下去，可要去了别的公司，以他的个性。我又不放心，苗苗姐，我懂你的意思。但是这件事儿，你应该去找华总商量。我决定不了什么。你看你是当事者呀。说白了，李天是去是留，全看你。其实他不是讨厌你，是太喜欢陆正安了。从国外追到国内，做了那么多荒唐的事情，就是为了引起他的注意。可他的眼里，只有你。陆承恩，他就是我一个从小一起长大的弟弟。可李田不这么想。我们都年轻过，都着了魔的一样爱过，尤其在这样的情况下，根本分不清对错。尤其是当他身边出现了一个条件更好、关系更亲密的异性，就更没有理智可言了。不瞒你说。你做叶婷秘书的这些年，我也很不安。你们一起加班，一起出差，一年到头，他欠你的时间比见我多多。苗苗姐，我知道这样不对，但是我也控制不住，就会变得越来越敏感，越来越不讲道理。直到李天来了，我看到他这么疯狂，这么痛苦。我就好像看到了我自己，我才突然明白，我怕的，无非就是你比我年轻漂亮
比我能干还单身。可是这些，都不是你的错，错的是我自己，是我太没有安全感了。这些道理，不是谁都明白的，尤其像李甜这样的小女孩。好在我是她姐姐，总有一天，她会明白的。你确定不用我去通报一声？你已经坐了快两个小时了。不用，谢谢。他一进医院是不到天黑是不会出来的。没事儿，我在这儿等就行。好吧，随你。又想怎么样？到底有完没完了？对不起，我想跟你道歉来着，但是你把我拉黑了，所以……我听到了，你可以走了，不要再跟着我。今天怎么有空请我喝咖啡了？不用开会了，臭小子，真要为一个女人跟我老死不相往来呢？哎，咱俩要没血缘关系，说不定真能。你还知道？啊？听说最近接了个大商务。你怎么知道的？你猜呀、啊。是你老板马总告诉我的，还邀请我给你们当法律顾问。他怎？哦，你之前来过公司啊？不过我还得考虑，毕竟咱们俩关系特殊。这事儿你自己看吧，我没。等一下，这个案子的负责人是林漾，你又成了我的法律顾问，那你是不是有个机会跟他接触啊？不行，我不同意。笨蛋。要接触也是跟他们公司的法务接触，你能不能有点基本常识啊？行，这事儿你自己定吧，我没意见。照理说，你对这种事情不会感兴趣，是不是因为他才接的？这算什么呀？只要是对他好的事儿，我照单全收。哎，行了，我还有事先走了，就不接受你的采访了。总之，公归公，私归私，大律师不要公私不分就行。哥，帮我个忙。不用再等了，他已经从后门走了。我是他的表哥，他让我转告你，以后不用跟着他了，不然他起诉你。我除了是他表哥，也是他的律师。
那个，那你也帮我转告他一下，就是说，我以后再也不会跟着他，也不会去打扰他。嗯，你让他放心，这一次我一定能做到。就在这样的情况下，根本分不清对错。你做叶婷秘书的这些年，我也很不安。可是这些都不是你的错，错的是我自己，是我太没有安全感了。没有，没有。啊，不好意思，呃，之后品牌方这边也是由我来对接。如果你们有任何诉求，都可以告诉我，我会尽力沟通的。我哪有什么诉求啊？这事啊，就你定就行了。我什么意思呢？哈，既然选择了与贵公司合作，就说明我们充分的相信贵公司，特别是林总。就是只要能搞得定陆正安，反正我这就没任何意见。那好，那我们现在就确认了一条广告片的拍摄、三组海报，还有一次落地活动。然后具体的活动细节还有流程、造型这些东西，我会提前一个星期给到你，这样可以吗？十天吧，以防万一。好。这些呀都不重要，重要的是产品。产品。后边还需要您多多费心呢。什么意思？这个情人款甜腻系列口红，口红，你，你不会才知道吧？陆真不会还不知道吧？其实也没什么大不了的，这年头男人用口红多的是，我差点都用了。那你不提？我是没机会提，这不跟你一样吗？咱俩可不一样啊！我是临危受命，没来及知道。性质差不多啊。两位，我觉得你们知不知道的不重要，现在重要的是陆志安得知道。反正你们有个思想准备，他不一定会答应。他必须得答应啊！咱俩可是一条船上人了。我再说一次，咱俩不一样。你是为了钱，我是为了他。为什么都一样？合同都签了。行了，别送了。这么送啊？慢走，姐姐，回去想办法啊。这个姐姐真有这么大能耐吗？万一那总……你放心，只要我这姐姐在啊。所有的会议都安排在这儿，我要亲自来
号需要点什么吗？怎么了你？不是听说谈的挺顺利的吗？还一脸的不高兴。他要推广的是口红，陆正安。而且他本人好像还不知道这个事儿。不好意思啊。陶主任，公务繁忙，都点好了。这是本人精心挑选的，请两位姐姐上当。什么呀？这包装太土了吧？口红？你居然送口红？有问题吗？你不觉得男人送女人口红？是一种很暧昧的行为吗？你也可以理解为是商业行为。什么意思啊？我要推广的新品是口红，到时候再送你们一打广告。其实口红也没什么，现在不是好多男明星都在代言口红吗？但他是一个对时尚圈毫无感知力、对化妆品一窍不通的愣头青，以他的性格，他是肯定不会接的。但是只要我开口了，他一定不会让我难做。嗯。你现在是在显摆吗？不是，我的意思是说，这个商务对他来说虽然说有帮助，但是他一定是为了我才接的。然后现在又凭空出了一个口红，反正合同已经签了，他没有回头路。你的意思是，他还不知道你已经知道了推广的新品是口红？当然了，他要是知道了，肯定不会让我接的。不管我表现的有多愿意，他都不会接。那。你串通了你老板，你俩组团忽悠是不是？只要能顺利签约，他干什么都愿意。可以呀、啊，你。为了他，你还真是煞费苦心啊。我最近不知道怎么了，突然有一种很对不起他的感觉，好像是欠了他很多，怎么还都还不完。你不欠他什么，他帮你升职加薪。你祝他名利双收啊！一个女人对一个男人的爱，往往是从愧疚开始的。等他来找你的时候，你就死活不答应。到了最后关头，含泪答应，一切都是为了他。他要知道了会生气吗？会理解了吧？没办法，我潜伏了这么多年，直接挑明，怕把他吓跑。继续隐藏呢，又怕他跟别人跑，只能耍点小手段了。一开始他突然出现，我觉得那个麻烦劲又回来了。可是越往后相处，我越觉得，无论是在生活上还是工作上，一直都是他在照顾我、迁就我，甚至委屈自己来成全我。原来一直惹麻烦的那个人，不是他，是我。你放心，老天爷不会一直善待你。到了你受之有愧的那一天，他就会毫不留情地要回去。所以啊，在那一天到来之前，他给你什么你就收着，反正迟早是要还的。不如趁现在多攒一点，省得到时候一无所有。我正晚回来，吃饭了吗？嗯。合同已经签完了。我知道，恭喜啊！你要推广的是口红。呃，宣传照和广告片都没什么，唯一就是有一次落地活动。
，需要你和品牌方还有现场的消费者做一些互动。可能需要你了解一些口红的相关知识，还有具体的涂抹手法。需要你现场帮他们抹一抹。不过没关系，还有时间，我可以教你。好，你答应了。不然呢？违约金这么高，我可赔不起。那接下来，我这个对时尚圈毫无兴趣，对化妆品更是一窍不通的愣头青，就拜托林老师了。嗯，我们家的口红种类色号一应俱全，有唇膏、唇釉、染唇液、唇蜜、唇线笔、气垫、唇彩，以及唇家两用的一体霜，质地不同，涂出来的感觉也不同。平时比较常用的就是唇膏和唇釉了，其中。唇膏有润唇膏，就是没有颜色的，男女老少用来滋养护唇的。还有一开始没有颜色，但时间一长就慢慢显色，超淡超自然的那种。女人们的日常必备，也成了很多帅哥的美颜小神器。再来就是大家都知道的有色唇膏了，根据上唇效果，可以分为哑光、润泽、珠光、缎面以及奶油质地。比如我，哑光元气稀油红，持久饱满，但是拔干；而它润泽橘调珊瑚色，使人心动，让人欲罢不能。这就是传说中的斩蓝色。这款颜色深受广大男性同胞们的喜爱，只要涂上它，就能够轻松掠获万千男人的心。那你每天涂的都是斩蓝色？我家没涂口红。口红呢，一般分为暖色调、冷色调和中性色调。一般黄皮的人呢，比较适合暖色调里的豆沙色、呃水红色，还有辣椒红，因为这几种颜色呢，非常的显白，而且提气。记住了。嗯。那行，考你一个啊。这什么颜色？紫红色。这是姨妈色。好好的紫红色为什么要说是姨妈色？经过姨妈同意，能不能认真点儿？那你说哪个是姨夫色？这样吧，你记住这几个就行啊。玫瑰豆沙色、姨妈色、枫叶砖红色、紫红色。哎，这紫红色和姨妈色不是一模一样的？哪儿一样啦？这么忙啊你？教直男认色号呢，就像教小孩写作业一样，得有耐心，慢慢来。我们一个一个来啊。你看，这是什么颜色呀？大红色。对，没错。你看，没问题啊。再来一个。那这个呢？红色。慢慢看。带黑黑红。你再说一遍。粉红、橘红、中红。我抢到一个券，一个那个网红餐厅的券，好不容易抢到的，这抢到的都很难吃。哎，你怎么粉丝啊？你吃不吃？姐姐们好。哟，甲方弟弟好，你是来找另外一位姐姐的吧？正是。打电话不接，发信息不回，难道还在开会？没有啊，一到下班点就走了。敢问去哪儿了？健身房。据说是全清宁教练最多、会员最帅的一家。哪家？那我就不知道了。一健美。谢了。哦，安姐，给你的。哟，这么懂事儿啊！多懂事的孩子呀！你喝。哎，你，在这件事上，恕我无法跟你统一战线啊！多好的孩子呀、啊，温柔帅气，对我们样有一片真心，难道看不出来吗？小孩子谈起恋爱来就是花样多啊。
。但作为成年人，必须要保持理智，不能被一时的激情冲昏头脑。叫你主任，你还真当上了。咱是一样的朋友，得为他考虑。对我们只是朋友，可以支持，可以反对，但绝不能插手。那、啊、你知道就好。我发现你这个人平时挺贤妻良母的，怎么一到要的感情问题上，跟变了个人似的，又刚又硬。我是不想看着他往火坑里跳。哎，但我要提醒你一句啊，他俩本质上都是个孩子，孩子都有个特点，就你越反对，他越叛逆，别一不小心成神助攻啊。李小姐，大家都是喜欢健身的，然后就是说，嗯、呃，你现在这个计划呢，主要是你的手臂太呃细，然后就是说我们需要用一点各种各样的器械来提升它的这个质量，要不咱加个微信，方便以后常联络。好、啊，来，我走你吧。OK， 老婆，不是说在家教你吗？怎么跑健身房了？啊，不好意思，他那个微信也别加了，以后也不会来了。你干嘛呀你？我送你回家呀，不是说了还要交我涂口红吗？那行，要不你们聊，明天见。好好，还明天？你干嘛你？人家不是教练，是老板。林小姐是我们的会员，有问题吗？问题大，这位林小姐不仅懒得要死，健身这种事纯看心情，她练一晚上吃一顿就回来了。她这种人。不值得你们花时间交的，纯属浪费时间。陆正安，要不这样，你聘我来这儿当私教，专门负责他，你看行吗？不行，不好意思啊，脑有病。哎，你走什么呀？你愣着干什么呀？不想关门大吉，赶紧走。那他还对你动手动脚呢？那是学术交流，还不是因为这两天跟你上课，弄得我腰酸背痛。你早说呀，我可以给你推拿。你会推拿？对啊，什么经络、刮痧，我全会。试试。别打岔，那两码事。我说你能不能成熟点？我就是不想他碰你，更不想他留你联系方式。为什么？因为你不是要学涂口红吗？赶赶赶紧赶紧开始。涂口红呢，分为厚涂、薄涂，还有咬唇妆。咬唇？嗯。算了算了，还是先从最基本的开始吧。放轻松，小时候又不是没给你涂过，别紧张。我不紧张，我让你看。他闭嘴，别嘟嘴。画口红呢，要先画上唇，在唇峰的位置涂一个 V 字形，然后延伸到嘴角两边，然后再画下唇，把口红均匀的涂抹开，就可以啦。最后再抿一下。没想到这个颜色还挺适合你的。嗯
，你要不要试一下？嗯。啊，换个颜色。这只吧。啊，不用涂掉，只要叠加上去就可以配出独一无二的颜色。你你干嘛啊？别动，放轻松，别紧张，我别说话这个颜色挺适合你的，是吗？耶耶。完了，李秘书，不要跟他一起吃饭。阿姨，你帮他介绍个女朋友吧，可以比他大个一两岁，最多三岁。老婆大人，你结婚了？是，你这这个是开玩笑，一天别老开玩笑啊！如果他知道你是我弟弟，谁是你弟弟？你听过我叫你一声姐吗？我让停车。解开枷锁，爱得多，痛得多，却不敢落寞。我们都将挥别所有的错。愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说，未来好好过。这次别。